¿no? Señora, eh, próximo señora Liliana Noemí Picasso. Buenas tardes, eh, estoy acá porque tengo un derecho y tengo una necesidad, no porque me guste estar, realmente me hace daño este espacio, que ustedes me dan y se lo agradezco. Eh, lo que pasa es que venimos con esta lucha, somos reiterativos, seguimos diciendo lo que ustedes ya no quieren escuchar porque hemos sido, como le dije hace un ratito, bastante reiterativos. Estoy en todo de acuerdo con lo que expuso Carmen Prato, la montaña es de todo, no podemos seguir permitiendo que por construir se destruyan nuestros recursos naturales, lo que Carlos Paz, ciudad turística, Carlos Paz, capital de las sierras cordobesas, vende al mundo para traer turismo. Entonces no entendemos cómo es que para aprobar un emprendimiento privado o por una condición privada de alguien que se cree o tiene derecho de destruir el caso de AP1, montaña porque está abajo, la parte baja la destruimos, la parte alta es intangible, toda esa lucha, o sea, todo eso no lo entendemos. Es una lucha que hace del año 2012 que con expediente y por todos los medios hemos tratado de que nos escuchen y que pues paren el desmonte. Lamentablemente, el último que se paró por el ambiente de la provincia fue en el mes de marzo eh, en el barrio José Muñoz. Eh, por todo lo que dijo Carmen Prato y por lo que venimos sosteniendo a lo largo de este año, yo le digo que esta ordenanza va en contra de la Carta Orgánica, disminuye notoriamente la protección del medio ambiente. Es una ordenanza peligrosa. Es buena para los intereses de unos pocos, unos pocos, de unos pocos y atenta contra la necesidad de, de unos muchos, de toda la ciudad, de todos los vecinos de esta ciudad. Eh, esta ordenanza divide la montaña en dos. Área intangible protegida y área ocupada persistente. O sea, protegida a medias. Habla de urbanizaciones persistentes consolidadas, las cuales serán factibles de ser aprobadas con un, un simple relevamiento de plano. Y habla de expansión de obras de infraestructura sin tener en cuenta. Se atentó y atenta a la montaña y al medio ambiente de esta ciudad. En el foro organizado por el CEPUA en el mes de noviembre del año 2013, la mayoría de los vecinos pedimos montañas verdes, pedimos montañas intangibles, toda, toda la montaña, no la parte baja, no la parte alta, sí. Eh, eh, ya sea en su parte alta como en la parte baja. La montaña debe ser una zona en todos los ángulos que se la mire. Toda debe ser intangible. Me opongo que el área protegida sin tangible 1, AP1, se realicen actividades científicas, ya que hemos sido, eh, ya que hemos sido testigos que con la excusa de educativa, de interpretación del ecosistema, de conservación de la flora, de la fauna, que se pusieron equipamientos recreativos persistentes de uso cultural, se ha cambiado topográficamente la parte baja, se ha cambiado el curso de la escorrentía, se abrió camino, se destruyó el bosque nativo, la zona roja, se, se eh, instalaron equipamientos recreativos, tal cual como lo llama hoy esta ordenanza. Todo lo que se realizó, todo lo que se realizó a espalda de vecinos y sin autorización municipal. Esta ordenanza da lugar que por una excepción, por medio de una concertación quizás, se permita convertir nuestras montañas y nuestro barrio residencial en barrios comerciales, perjudicando la calidad de vida de todos los vecinos para beneficiar a algunos empresarios. Años atrás se expropió la montaña mágica, debían reforestarla, conservar ese espacio verde, espacio que hoy funciona en el aula ambiental. Es decir, con la expropiación se perjudicó a un comerciante para favorecer nuestra montaña y nuestros espacios verdes. 
Hoy eh, no quisiera pensar que con esta ordenanza tratan de beneficiar a algunos comerciantes perjudicando el medio ambiente de nuestra ciudad y a sus vecinos. Con la montaña no se lucra, la montaña es de todos. No es de Liliana Picato, yo la defiendo porque la necesita mi ciudad. Entonces, eh, hago esta aclaración por los distratos y por el maltrato que vengo recibiendo del año 2012 a la fecha, porque quiero que la montaña sea verde, sea de todos, se proteja la flora, se proteja la flora, la fauna, se proteja lo que necesitamos para respirar. Buenas tardes. Señora María Laura Colmi. Buenas tardes, yo pertenezco también al Centro de Cinema de Costa Sur Sur y considero, igual que las personas que me antecedieron en, en, en hablar, que esta ordenanza no protege al medio ambiente como lo haría si su espíritu fuera realmente el de una verdadera ley ambiental. ¿Por qué? Porque tiene muchas excepciones y muchas cuestiones especiales. La montaña es una sola y debe ser intangible en su totalidad. Tal como lo expresamos en el foro que había convocado el CEPUA. En el, en el punto I 2.2 es peligrosa la consideración de urbanizaciones ya consolidadas. ¿Qué significa ya consolidadas? Seguramente le podremos encontrar muchas interpretaciones. Entonces es confusa, no es concreta. Más adelante, en el punto 9, punto 911, en esas zonas consolidadas, se permitirá la regularización cumpliendo ciertos requisitos. Esto también es considerado por nosotros muy peligroso. Respecto del artículo 4113, es más de lo mismo, porque establece las condiciones para evitar cualquier proyecto en áreas restringidas, que por algo son llamadas restringidas. Y en el 41311, el área protegida intangible, se puede convertir en un lugar de actividades varias, como remediación, preservación, actividades científicas, de interpretación de distintas cosas, servicios, servicios ambientales, pero no dice cómo ni cuándo se van a controlar esas actividades, ni quién o quiénes las puedan realizar. Y si estamos ante una situación que no se puede controlar lo ya existente porque no hay personal ni medios para hacerlo, esto nos lleva a pensar que en ese aspecto no se ha tenido en cuenta y tampoco lo será en un futuro. En el 41313, área protegida ocupada preexistente, en ningún lugar dice que eh, se refiere a lo que ya ha sido autorizado y, pero sí lo que se pretende aprobar. Nos oponemos a equipamientos recreativos con apoyo comercial en barrios residenciales no comerciales, donde los vecinos no podemos poner comercios, pero algunos empresarios parece que sí. Por último, no pedimos ni excepciones, ni concertaciones, ni ninguna cuestión extraordinaria. Solamente queremos, no se trate de disfrazar lo lucrativo por medio de lo científico y educativo. Nosotros no estamos pensando en lucrar con la montaña ni en educar sobre lo, lo destruido. Nosotros solamente queremos vivir en un lugar que elegimos, como Carlos Paz, en medio de la naturaleza, preservando la naturaleza. Nosotros somos los que necesitamos la naturaleza, porque si la agredimos vamos a sufrir serias consecuencias. Muchas gracias.